हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सीमास किचन फ्रेंड्स वैसे तो आपने दम आलू बहुत तरीके खाए होंगे लेकिन क्या आपने स्टफ्ड दम आलू कभी खाया है वो भी पनीर स्टफ्ड ये बहुत टेस्टी बनता है तो आज मैं आपके लिए स्टफ्ड दम आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ तो आप इस रेसिपी को अच्छे से देखिएगा और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें स्टफ्ड दम आलू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए स्टफ्ड दम आलू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये आलूओं को पील कर लिया है ऐसे हाफ काट लिया है और फिर इसके ऐसे कटोरियां बना ली हैं बीच का जो इसका मटेरियल है वो मैंने निकाल दिया है ऐसे ऐसे मैंने सारी सारे ही आलुओं के कटोरिया बनाकर तैयार कर ली हैं कच्चे आलू हैं ये मैंने इन्हें बॉयल नहीं किया है अगर आपको कटोरियाँ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप तो थोड़ा सा आलू को बॉईल कर लीजिए हल्का सा और फिर इनकी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर, कर लीजिए मैंने बॉईल नहीं किया है क्योंकि अभी हम इनको ऐसे ही सेपरेट फ्राई भी करेंगे तो वैसे भी ये थोड़े से पक जाएंगे और फिर जब सारे मसालों के साथ भुनेंगे और पकाएंगे तो भी पकेंगे तो इसलिए मैंने इन्हें पहले से बॉयल करके नहीं रखा है ऐसे मैंने कच्चे आलू को ही मैंने कटोरियाँ बनाकर तैयार की हैं और देख लेते हैं हमें और क्या क्या चाहिए आलू में स्टफ करने के लिए मैंने यहाँ पर पनीर लिया है फ्रेश पनीर है मैंने खुद बनाया हुआ है आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी बना कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और इसके अलावा मैंने कुछ मसाले लिए हैं यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है एक चम्मच एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने थोड़ी सी राई ली है लगभग एक छोटी चम्मच जीरा लिया है लगभग एक छोटा चम्मच ये मैंने थोड़ा सा जिंजर लिया है ऐसे मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के अनियन लिए हैं ये मैंने एक कप दही लिया हुआ है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है इसमें मैंने ये तेज पत्ता लिया है और इसके साथ में मैंने यहाँ पर तीन से चार लौंग लिए हैं और बाकी मैंने इसमें खड़ा मसाला नहीं यूज़ किया है क्योंकि हम पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करेंगे इसलिए मैंने रॉ गरम मसाला नहीं लिया है ज़्यादा इसके अलावा हमने लिया है धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए यहाँ मैंने तीन टमाटर के का पेस्ट बना रखा है ये मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है अमूल का अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर आप दूध की क्रीम भी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है थोड़ा सा इससे हम हमारे आलूओं को पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसके बाद में सारा मसाला भूनेंगे इसलिए और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और मसाला लिया है जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया था कि मैंने यहाँ पर गरम मसाला पिसा हुआ लिया है पाउडर लगभग आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है सौंफ के दाने एक टेबल मैंने यहाँ पर लिया है कसूरी मेथी और नमक हम ले सकते हैं स्वाद के अनुसार जितना आप खाना चाहें उतना डालें तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो हमारे जो आलू हैं इन्हें हम पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा ऑयल डालकर और इसके लिए हम सबसे पहले इन आलू में थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर डालेंगे हल्का सा ज़्यादा नहीं डाल रहे हल्का सा ही डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से सारे आलू को हम ऐसे कोट कर देंगे इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे कोट कर देंगे मैंने सारी आलू सारे आलू को कोट कर लिया आप चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं थोड़े से तेल के साथ मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और इस ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हम हमारे जितने भी आलू हैं हम सारे आलुओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हमारे सारे आलू फ्राई हो चुके हैं अब हम इन्हें एक साइड में निकाल देंगे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद हम इनकी फिलिंग करेंगे और जब तक ये ठंडे होंगे आलू तब तक हम अपना मसाला भून कर तैयार कर लेंगे जब तक वो आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर दूसरे बर्तन में अपना मसाला भून कर तैयार कर लेंगे तेल के गर्म हो जाने के बाद में हम इसमें अपने बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे तेल गर्म हो गया है अब हम इसमें राई डालेंगे ग 
mi vida
सारा दही इसमें मिक्स हो गया है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए ढक देंगे ऑलमोस्ट थ्री टू फोर मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर हम ढक देंगे और जब तक ये मसाला हमारा भुनेगा इसमें अच्छी तरह से पकेगा तब तक हम जो हमारा जो आलू है जो हमने कटोरियाँ बनाकर रखी हैं उसकी फिलिंग तैयार करके आलू में फिल कर देंगे तो चलिए हम ये काम भी ये देखिए हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं अब हम इसे साइड में पहले रख देते हैं और इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे मैंने यहाँ पर पनीर ले, ले, ले लिया है इसे अच्छी तरह से दो मैश कर लेंगे हम से और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे मिला देंगे इस तरह से अब हम ये फिलिंग जो है इसे हमारे जो आलू है उसके अंदर फिल करेंगे कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये मैंने एक आलू लिया और इसके अंदर मैंने ये फिलिंग भर दी ये एक फिलिंग मैंने इधर भरी और उसके बाद में मैंने एक दूसरा आलू लिया और इसमें भी मैंने ये फिलिंग कर दी थी इस तरह से और अब हम ये जो दो आलू मैंने फिल करके रखे हुए हैं इन्हें हम यूं करके ऐसे जोड़ देंगे ताकि इसमें की फिलिंग जो है वो निकले ना और जोड़ने के लिए हमें क्या करना है जोड़ने के लिए हमें ये थ्रेड लेना है और इसे तो साथ में पकड़ते हुए इस थ्रेड की हेल्प से इस तरह से हम बांध देंगे चार से पांच बार इसे हम राउंड राउंड करके फोल्ड कर लेंगे ताकि ये आलू जो है वो खोले ना और ये थ्रेड हम तब निकालेंगे जब हमारे आलू पककर तैयार हो जाएंगे हमारी ग्रेवी के अंदर ये देखिए इस तरह से हल्का सा हम इसको करेंगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ताकि ये अलग ना हो बस इसलिए तो इस तरह हम सारे आलू रेडी कर लेंगे ये देखिए मैंने सारे आलू को स्टफ करके इनमें थ्रेड बांध दिया है चलिए अपनी ग्रेवी की तरफ चलते जो हमारा मसाला भुन रहा है उसे देख लेते हैं वो भुन तैयार हो गया कि नहीं ये देखिए हमारा मसाला भून कर तैयार हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आपको अपनी ग्रेवी जितनी थिक रखनी हो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें मैं इसमें लगभग एक कटोरी पानी ऐड करूंगी डेढ़ कटोरी पानी डाल रखा है क्योंकि अभी हमें अपने आलू इसमें पकाने हैं तो जब आलू पकेंगे तो पानी भी इसमें से थोड़ा सा कम हो जाएगा जल जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी एक कटोरी पानी के हिसाब से थिक रहे तो आप इसमें लगभग डेढ़ कटोरी पानी डालें ये अपने जो आलू बनाकर रखे हैं इस तरह से धागे में बांध के उन्हें हम इसके अंदर डिप कर देंगे सभी आलुओं को इस तरह से और हमारी ग्रेवी में अच्छी तरह से कोट करेंगे दोनों साइड से इस तरह से अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसे 15 मिनट के लिए यूं ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छी तरह से पक जाए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू भी पककर तैयार हो चुके हैं अब हम हमने जो हमारे आलूओं में धागे लगा के रखे हुए हैं उन धागों को हटा देंगे आलू से और फाइनली हमारी स्टफ दम आलू की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी की हेल्प से हम निकालेंगे बहुत केयरफुली हमें इसको करना है इस तरह से निकालेंगे इस 
इस तरह सभी आलुओं में से हम थ्रेड को बाहर निकाल लेंगे ऐसे साइड में रख देते हैं और बाकी सारे आलू में से थ्रेड निकाल लेते हैं ये देखिए सर सभी आलू में से मैंने थ्रेड धागे को बाहर निकाल लिया है आप चाहें तो पहले आलू को ठंडा कर लें उसके बाद में आराम से धागों को निकाल सकते हैं मैंने अभी निकाल लिया है तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लें तो ये लीजिए स्टफ्ड दम आलू बनकर तैयार हो चुके हैं आप इसे पराठे या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत 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 टेस्टी लगती है खाने में तो और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू